హాయ్ పిల్లలు నేను మీ కథలు చదివే బామ్మను వచ్చాను ఇప్పుడు మనము జే ఉదయ నాగశిరీష రాసిన వీరన్న అనుభవం అనే కథను విందాం ఒకనాడు సోమరాజపురం గ్రామకరణం ఆయన నౌకరు వీరన్న పొలం నుంచి ఇంటికి తిరిగి వస్తున్నారు వాళ్ళు రామాలయం దగ్గరికి వచ్చేసరికి ఒక బ్రాహ్మణుడు వారికి ఎదురుపడి కరణంతో అయ్యా కరణం గారు నమస్కారం నేను ఈ ఊరికి చాలా దూరం ప్రాంతం వాడిని కాపుల ఇంట్లో పెళ్లి చేయించడానికి వచ్చాను మీ ఇంట్లో ఇంత బస భోజనం ఏర్పాటు చేస్తే స్థిమితంగా ఉండగలను ఆపై మీ దయ అన్నాడు కరణం ఆ బ్రాహ్మణుడు కేసి యగాదిగా చూసి మనం తినే ప్రతి గింజ మీద మన పేరు రాసి ఉంటుందట మా ఇంట్లో బియ్యం గింజల మీద దేవుడు మీ పేరు రాచాడులా ఉంది నా ఇంట మీరు భోజనం చేస్తానంట మహాభాగ్యంగా భావిస్తాను అన్నాడు సంతోషంగా ధర్మ ప్రభువులు అంటూ బ్రాహ్మణుడు కరణాన్ని పొగిడాడు తర్వాత ముగ్గురు కలిసి కరణం ఇంటికి వచ్చారు ఆ సమయంలో కరణంతో ఏదో పని ఉండి ఆ ఊరి పురోహితుడు కరణం ఇంటి అడుగు మీద కూర్చుని ఉన్నాడు కరణం వెంట ఉన్న ఆ బ్రాహ్మణుణ్ణి చూసి ఆయన విషయం తెలుసుకున్నాడు ఇద్దరు మాటల సందర్భంలో తాము దూరపు బంధువులమని గ్రహించారు అప్పుడు పురోహితుడు కరణంతో అయ్యా మీరు వెంట పెట్టుకొచ్చిన ఈయన నాకు చుట్టం అవుతాడు చుట్టానికి చూస్తూ చూస్తూ నేను భోజనం పెట్టకుండా మీ ఇంటి దగ్గర ఉండమనడం న్యాయం కాదు కాబట్టి అన్యదా భావించక తమరు అనుమతించితే మా ఇంటికి తీసుకొని పోతాను అన్నాడు ఆ అందుకు కరణం సరే అన్నాడు వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారు వాళ్ళటు పోగానే వీరన్న కరణంతో అయ్యా మన గింజల మీద అనుకున్నాం కానీ పురోహితుల గారి బియ్యం మీద కూడా ఈ కొత్త బ్రాహ్మణ ఆయన పేరు రాసుంటుంది అనుకుంటానండి అన్నాడు మాటల్లో వినయం ఉన్న కాస్త వెటకారంగా కరణానికి వాడు వెటకారం అర్థమైంది ఆయన చిన్నగా నవ్వి చూడు వీరన్న నేను చెప్పిన దాంట్లో అబద్ధం ఏమీ లేదు ఒక్కొక్కప్పుడు తీరా మనం వడ్డించుకున్న అన్నమే మనం తినలేదు ఆ మాటకు వస్తే తినే బియ్యం గింజ మీదే కాదు ఇంకా మనం తినే ప్రతి పదార్థం మీద కూడా మన పేరు ఉంటుంది ఏమైనా నీకు అనుభవం అయితే కానీ సంగతి తెలిసి రాదులే అన్నాడు వీరన్న కరణం ఇంట్లో ఆ పని ఈ పని చేసి బాగా పొద్దువాళ్ళైన తర్వాత ఇంటికి వెళ్ళాడు వాడు నూతిలో నుంచి నీళ్లు తోడుకొని స్నానం చేసి భార్యను అన్నం వడ్డించమన్నాడు వాడు వడ్డించిన పళ్ళెం ముందు కూర్చోబోతుండగా బయట నుంచి ఎవరో పిలిచారు విసుక్కుంటూ వాడు బయటకు వెళ్ళాడు ఎవరా పిలిచిందన్న కుతూహలం కొద్దీ వాడి భార్య వాడిని అనుసరించి వెళ్ళింది ఈలోగా వీధి కుక్క ఒకటి దొడ్డిదారు ఉండా ఇంటి లోపలికి వచ్చి పళ్ళెంలో ఉన్న అన్నం అంతా క్షణంలో తినేసింది భర్త కంటే కొంచెం ముందుగా లోపలికి వచ్చిన వీరన్న భార్య అది చూసే బాధతో కుక్క నానా తిట్లు తిడుతూ బయటకు తరిమేసింది ఇది చూసి వీరన్న ఏమీ తొనకుండా ఆహా మన కరణం గారు అన్నట్టే జరిగింది తినే గింజల మీద వాళ్ళ పేర్లు రాసి ఉంటాయట ఈ అన్నం వండిన గిన్ బియ్యం గింజల మీద కుక్క పేరు రాసున్నదన్న మాట అయినా ఏం చేస్తాం మళ్ళీ ఉండు అన్నాడు ఇది ఇక ఇది విని వాడి భార్య కోపంగా ఈ పెద్దవాళ్ళు చెప్పే మెట్ట వేదాంతం మాటలకేం కానీ ఇంట్లో బియ్యం గింజ లేదు ఇప్పటికిప్పుడు ఒడ్లు తెలిసి బియ్యం చేసే ఓపిక నాకు లేదు ఈ పూటకి నేను నీళ్లు తాగి పడుకుందాం అన్నది వీరన్న నిట్టూర్చుతూ అయితే ఇవాళ తిండి గింజల మీద దేవుడు మన పేరు రాయలేదన్న మాట ఏదో నవ్వులాటకు అన్నందుకు దేవుడు నాకే తిండి లేకుండా చేయడం వింతగా ఉంది రేపు జరిగింది కరణం గారికి చెప్పాలి అన్నాడు ఇంతలో వీధి వాకిల ముందు బండి ఆగిన చప్పుడు అయింది బండిలోంచి వీరన్న మామగారు అత్తగారు దిగారు ఇది చూసి వీరన్న గతుక్కు ఉన్నాడు ఇప్పుడు అత్తమామలకు వండి పెట్టేందుకు ఒడ్లు దంచడంలో తను భార్యకు సాయపడాలి ఇది పగలల్లా పొలం పనుల్లో ఒళ్ళు హూనం చేసుకున్న తన వల్ల అయ్యే పని కాదు వీరన్న మూలుగుతూ అత్తమామలను పలకరించి గోడవారుగా ఉన్న నొలక మంచం వాల్చి దాని మీద పడుకున్నాడు ఆ మరుక్షణం వాడు భార్య నవ్వుతూ వచ్చి మన వెర్రి కాని చదువుకున్న వాళ్ళ మాట పొల్లుబోతుందా కరణం గారన్నది నిజమే తినే అదృష్టం ఉండాలి కాని వాటి మీద మన పేర్లు రాసుంటే అవి వెతుక్కుంటూ మన దగ్గరికే వస్తాయి మా అమ్మా నాన్న అప్పన్న పల్లె వెళ్ళారట అక్కడ దేవుడికి పూజలు చేయించారు పులిహోర దద్దోజనం చక్రపొంగలి తెచ్చారు రా తిందాం అని పిలిచింది ఇది వినగానే వీరన్నకు ప్రాణం లేచి వచ్చినట్టయింది వాడు ప్రసాదాన్ని భక్తితో తింటూ ఎక్కడ వండినవంటో ఈరోజు నీ సన్నిధానం నుంచి వచ్చి నా నోట్లో పడ్డాయి ఈ తిండి గింజలు 
తిండి గింజల మీద ఇంకా తినే ఇతర వస్తువుల మీద నువ్వు వాళ్ళ వాళ్ళ పేర్లు రాస్తావని ఒప్పుకుంటున్నాను మహాప్రభు అంటూ లెంపలేసుకున్నాడు